deux œufs, puis là, il y a trois œufs. Donc, c'est ça. On les marque. On marque le numéro du nid. Puis on les marque, on les numérote de 1 à 5 dans ce cas-ci. Pour savoir lequel est lequel lors de l'éclosion. Euh, on le marque toujours. Il y a un petit bout, puis il y a un gros bout. Puis on le marque toujours au gros bout, parce que c'est le gros bout, c'est la tête qui est ici. Euh, la tête est là, puis c'est par là que... La première craque va se faire, il va avoir euh, avec son bec, il va percer un petit trou dans la coquille, puis il va éclore par en haut comme ça ici. Fait que souvent, le petit capuchon ici, il reste intact parce que c'est comme sur sa tête. Fait que nous, après ça, quand on revient pour faire l'inventaire du nid, si tout le monde est bien parti, si tout le monde a éclos, après ça, on retrouve les petits numéros plus facilement pour être capable d'identifier qui, qui est sorti, puis euh, s'il est arrivé quelque chose ou de flotter les œufs parce qu'il y a eu des nouvelles œufs. Ça, ça veut dire qu'elle n'avait pas fini de fondre la première fois qu'on est venu. Là, pour vous montrer, là, ça veut dire que si elle n'avait pas fini de fondre la dernière fois, ça veut dire que ça fait probablement pas longtemps qu'elle a commencé à incuber ses œufs. Comme on pensait, vu qu'elle a pondu des nouvelles œufs depuis la dernière fois, ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'elle a commencé à incuber. Fait que là, il est au stade qu'on appelle le stade 1. C'est un stade là, vraiment au début du début. Ça fait quelques jours qu'elle a commencé à incuber. Là, c'est vraiment trop. Il y a des petits œufs qui sont sortis. Il y a des petits œufs qui sont sortis. Donc, c'est ça. Quand on trouve les nids, on les marque, on trouve l'identité des parents, position GPS, on met un petit drapeau pour être capable de les de les reconnaître plus facilement euh, de loin après quand on les revisite. On essaie de les visiter au moins deux fois pour être sûr de la date d'éclosion. Quand on part, on recouvre le nid, soit par, pour la température aussi, s'il fait froid, avec le duvet par-dessus, ça reste plus au chaud. Puis aussi parce que des fois, il y a des femelles qui sont très craintives, qui vont s'en aller plus loin, puis qui peuvent prendre plusieurs, plusieurs euh, minutes, dizaines de minutes avant de revenir au nid. Fait que pour les cacher des prédateurs aussi, on les recouvre comme elle a fait.